嗨，各位好，欢迎收看《印证茶谈》，我是弗良麦茶人。这期节目由我为大家带来我们的年度企划大作——全动画三维装机教程。在一九年双十一，我们发布了一个拍摄很简陋、配件很常规的装机教程，虽然颇受好评，但是制作确实谈不上精良。当时印证茶谈工作室只有三个人，做视频也是学业之外的兴趣爱好。随着印证茶谈工作室的发展，我们有了一间四百平米的办公室，有了二十多名志同道合的小伙伴，节目的质量越来越高，制作也越来越精良，所以我们打算把那期节目重置一下。由于传统相机所能展现的镜头角度并不能突破物理定律，单纯的提高到 4K 分辨率似乎有些常规。我打算发挥硬件茶谈工作室的节目特长，后期动效，以全建模、全三维动画的形式为大家带来全网最强、没有之一的装机教程。让我们闲话少说，赶紧进入正题吧。这是一台常规的游戏主机，这是它的配置清单。一台家用电脑的主要部件可以分为 CPU、主板、内存、显卡、硬盘、散热、电源、机箱。为了能让完全没有接触过电脑硬件的小伙伴也能顺利的安装，我们先来简单认识一下电脑里的各个配件。已经了解配件外观、作用和功能的同学，可以直接跳至这个时间节点看详细的安装教程。CPU 是电脑的大脑，负责几乎全部的数据处理和运算。主要的品牌有 AMD 和英特尔两家。这是 AMD 锐龙5000系列 CPU， 基板的背面布满了密密麻麻的针脚。这是 AMD 锐龙7000系列 CPU， 基板的背面是密密麻麻的触点。这是英特尔第十一代酷睿 CPU， 背面同样也是大量的触点。而这是英特尔第十二代酷睿 CPU， 它的形状从正方形变成了长方形，背面同样也是大量的触点。主板是电脑的工作平台，连通并安装着各个硬件，集成了许多的设备，并为许多安装在主板上的设备提供最基础的供电。AMD 的 CPU 必须要搭配 AMD 的主板才能使用。锐龙5000系列及以前的锐龙 CPU 使用的是 AM4 插槽的主板，锐龙7000系列 CPU 使用的则是 AM5 插槽的主板。英特尔的 CPU 也必须要搭配英特尔的主板才能使用。十代和十一代 CPU 使用的是 LGA1200 插槽的主板。十二代和十三代 CPU 使用的则是 LGA 幺七零零插槽的主板，更老的 CPU 搭配的是什么插槽的主板？可以去英特尔的官网详细的查询。内存是电脑的槽高纸，负责临时存放当前正在运行和计算的数据。目前主流的是 DDR 四内存，金手指的中间有一个小的豁口，正反两面一共有二百八十八个触点。使用的插槽是主板右上角的 DIMM。显卡是电脑的图形处理中心，负责渲染并输出画面给显示器。使用的插槽是主板上横着的 PCIe 插槽。低端显卡由于功耗不高，只需要从 PCIe 取电即可。高端显卡通常会有额外的外接供电接口。硬盘存放着各种文件、系统和游戏等数据。主流的硬盘有四种，第一种是机械硬盘，有 3.5 寸和 2.5 寸两种规格，速度极慢，但是较为廉价。使用的数据接口是 SATA。通过线缆接驳在主板右下角的 SATA 接口上，旁边是硬盘的供电接口，接在电源上。第二种是 2.5 寸固态硬盘，速度较快，与机械硬盘的接口和供电是一样的。第三种是 PCIe 固态硬盘，速度最快，它的接口和显卡一样是 PCIe 接口，需要安装到主板上横着的 PCIe 插槽内。第四种是 M2 固态硬盘，也是目前大家能接触到的最多的固态硬盘，使用的接口是主板上的 M2 接口。速度和 PCIe 的一样，也是最快的。以上三硬盘并不是所有的电脑都会配，大家需要根据自己的预算和用途去灵活的选择。你可以纯机械，追求大容量的廉价存储；也可以纯固态，追求极致的速度；也可以机械加固态兼容速度和容量。电脑只需要一块硬盘就能正常工作，并不是说一定要各个类型的都安装上才能使用。散热器负责处理芯片产生的热量 ，CPU 和显卡在工作之余会发热，大部分显卡通常都会自带风冷散热器，即插即用，而 CPU 则需要我们额外准备散热器才可以正常工作。这里需要区分一下，散热器和风扇是两个概念。散热器的作用是把 CPU 产生的热量传递出来并散发到空气中去，而风扇的作用是加强散热器或者机箱的空气流通，二者不是一个概念。常见的散热器有风冷和一体式水冷这两种，具体的工作原理可以参考我们的往期节目。电源的主要功能是完成交流变直流的转换，并提供直流电给各个电脑配件。家用插座提供的是二百二十伏的交流电，而电脑所需的是正十二伏、正五伏和正三点三伏的直流电。电源的主要功能就是完成二百二十伏交流变正十二伏、正五伏和正三点三伏的直流的功能，并提供各式各样的供电接口。目前电源可以分为三个类型：非模组电源、半模组电源以及全模组电源。具体的细节可以参考我们之前的节目。
非模组电源所有的线缆直接从电源内出来，不管用不用得上都不可拆卸。半模组只有必须的线缆是直出的，一些附属线缆以可拆卸的形式存在。全模组电源所有的线缆都可以根据需要自由的安装拆卸，更方便理线和走线，同时可以更换不同颜色、不同样式的线材。为了方便安装，我们先来认识一下这些接口。这是二十四 p 主板供电，通常会有一个针脚是空的，这是正常的。它的主要作用是给整个主板提供供电。这是四加四 pin CPU 供电，它的主要作用是给 CPU 提供供电。这是六加二 pin PCIe 供电，它的主要作用是给显卡和 PCIe 设备供电。这是 SATA 供电，因为形状是字母 L， 所以也叫扁 L SATA 供电。它的主要作用是给 SATA 接口的硬盘、集线器以及一些 RGB 控制器提供供电。最后一个是大四 p 供电，因为形状是英文字母 D， 所以叫大四 D 供电。它的主要作用是提供一些外围设备的供电，比如灯条、风扇、集线器等。这个供电也可以被转换成其他类型的供电，所以也叫万能供电。最后一个是机箱，它的主要作用是固定并安装收纳各个配件，提供前置的开机、重启按钮以及 USB 和耳机接口，同时还可以辅助构建散热风道。以上这些就是常规电脑的全部配件了。如果没有 M2 硬盘，你只需要准备一个大螺丝刀就可以完成全部的安装了。如果你有 M2 固态硬盘，那你最好再准备一个迷你的小螺丝刀，用于安装 M2 固态硬盘。接下来我们来详细讲解所有配件的具体安装方法和注意事项。首先，让我们来安装 CPU。先说 AMD CPU 的安装方法，在主板的中上部这里是 AM4 插槽，在这个插槽的左上角有一个凹下去的小三角图案。插槽的下面有一个横着的金属把手，轻微下压这个金属把手，然后往下拨，向右上方即可抬起这个金属把手。此时你会发现 CPU 的底座也轻微的向右移动了一点。这时候拿起 CPU， 在 CPU 基板的左上角，你可以发现一个小的金三角，在基板的背面也有一个这样的金三角。我们需要将 CPU 的金三角和 AM4 插槽上的小三角方向对齐。同时对其 CPU 的针脚和 AM4 插槽的孔洞，把 CPU 平稳地放入 AM4 插槽内，之后上下左右晃动一下 CPU， 确保所有的针脚全部插入孔洞，安装到位。之后把金属把手扣回即可。至此 ，AM4 接口的 AMD CPU 就算安装完成了。AMD 7000系列 CPU 使用的插槽是 AM5， 安装方法和 AM4 会有较大的不同。把主板先正向放好，在主板的中上部这里就是 AM5 插槽，插槽上有个塑料保护盖，在保护盖的下面排列着密密麻麻的针脚，这些针脚都非常的脆弱，这个塑料保护盖就是保护这些针脚的，在安装之前不必提前取下。在 AM5 插槽的右边，你可以看着一个竖着的金属弯钩把手，用力下压这个金属弯钩把手，然后往右边拽，向后上方即可抬起金属把手，然后扣住 CPU 扣具底部的边缘，向上即可打开 CPU 插槽盖。此时看到 CPU 插槽的底座，在底座的上下边缘，你可以看到两个塑料凸起。这时候拿起 CPU， 你会发现 CPU 的上下两个边缘有两个豁口，把 CPU 的豁口和 CPU 插槽底座的塑料凸起对齐，用手捏住 CPU 的左右，垂直的将 CPU 平稳放下，直到放到底，上下左右晃动一下 CPU， 确保 CPU 安装到位，然后扣回 CPU 的固定扣具。用左手扶好主板，用右手用力的下压刚才打开的金属把手，把把手勾回原来的位置。这里需要用一点力才能完成。此时塑料保护盖会自动脱落，拿走这个塑料保护盖。至此 ，AM5 接口的 AMD CPU 就算安装完毕了。再来看看英特尔的 CPU 是如何安装的。在主板的中上部这里是 LGA 1200插槽，插槽上有一个黑色的塑料盖子，在盖子的下面排布着密密麻麻的针脚，这些针脚都非常的脆弱。这个盖子就是保护这些针脚的，在安装时不必提前取下。在插槽的右边可以看到一个像弯钩一样的金属把手，用力下压这个金属把手，然后往右边拽，再向上抬起即可打开 CPU 插槽。在 CPU 插槽的左右两侧偏下的位置，你可以看到两个塑料凸起。老一点的主板凸起是在上半部分。这时候我们拿起 CPU， 把 CPU 的英文字母正向放好。你会发现 CPU 基板的左右两侧偏下的位置有两个豁口，用手指捏住 CPU 的上下，将两个豁口对齐 CPU 插槽左右两侧的豁口，垂直将 CPU 放入插槽内。之后同样的上下左右晃动一下 CPU， 确保 CPU 安装到位。最后用右手抬着弯钩把手，左手将扣具放下，把底部的豁口对齐并插入插槽下方的螺丝柱下，用右手用力的下压金属弯钩把手，然后将其勾回最初的位置。这里需要用一点力才能完成。扣合好后，黑色的塑料保护盖会自动脱落。拿走黑色塑料保护盖
。至此 ，LG A1200 接口的英特尔 CPU 就算安装完毕了。英特尔第十二代 CPU 的安装和十一代比较类似，但略有不同。第十二代 CPU 使用的插槽是 LG A1700， 插槽的形状从原来的正方形变成了长方形。在 CPU 插槽的右边也有一个竖着的金属弯钩把手。用左手扶好主板，用右手下压这个金属弯钩把手，然后同样的往右边拽，之后再向上抬起，然后用左手捏住插槽盖左上角的金属小把手，向后上方即可抬起 CPU 插槽盖。在 CPU 插槽底座的上边缘，你可以看到两个塑料凸起，在插槽的下边也有两个一样的凸起。这时候拿起 CPU， 把 CPU 的英文字母正向放好。在 CPU 基板的上边缘，你可以看到两个小豁口。下边缘也有这样的两个豁口，用手捏住 CPU 的左右，将 CPU 上边缘的豁口和 CPU 插槽上边缘的两个塑料凸起对齐，下边缘的两个豁口和凸起也同样对齐好，垂直的将 CPU 平稳的放入插槽内，之后同样是上下左右晃动一下 CPU， 确保 CPU 安装到位。最后扣回 CPU 插槽顶盖，和十一代 CPU 安装不同的是，这里需要先用力下压顶盖左上角的金属小把手，黑色的塑料保护盖会自动脱落。拿走这个黑色的塑料保护盖，然后和之前一样，用左手扶着主板，用右手用力的下压金属弯钩把手，把把手扣回原来的位置。这里需要用一点力才能完成。扣合好后 ，LG A1700 接口的第十二代英特尔 CPU 就算安装完毕了。安装完 CPU 以后，我们来安装内存条。主板最右侧竖着的这四个插槽就是 DIMM 内存插槽了。内存插槽在主板上是具有一定优先级的，从左往右数，第二四槽为优先插槽。第一三槽为次要插槽，如果你只有一条内存，请安装到第二槽内；如果你有两条内存，请安装到二四槽内。不推荐安装三条内存，会有概率出现不稳定和无法开机的情况。如果是四条内存，直接插满就好。部分低端主板和 ITX 主板通常只有两个内存插槽，单根内存优先插在从左往右数第一槽内，两根内存直接插满就好。具体为什么内存插槽会有优先级，以及这个顺序是怎么来的，可以参考我们往期视频。在内存插槽的上下会有两个塑料卡扣，需要先打开这两个塑料卡扣。有的主板只有上方有卡扣，下方没有，那这种只打开上方的卡扣即可。在内存插槽的中间有一个塑料凸起，拿起内存你会发现金手指的中间有一个豁口，将这个豁口对齐内存插槽中间的凸起，把内存垂直的插入内存插槽内，最后用力按压内存两头，直至听见咔嚓两声，内存安插到底，上下的固定卡扣会自动扣合。至此，内存就算安装完毕了。其他内存的安装方法则是同理。这里需要强调一下，安装内存的时候需要用力按压内存两头，保证安插到底。只按中间是没有用的。如果内存没有安装到位，极大概率会出现开机黑屏或者显示器无信号等现象。此外 ，DDR2、DDR3、DDR4 和 DDR5 的内存中间的豁口位置是不一样的，同时豁口左右两边的金手指长度也是不一样的。安装前，请务必对齐好主板内存插槽豁口的位置，上下不要搞反了。那至此，内存条就算是安装完毕了。接下来，我们来安装 M2 接口的固态硬盘，其他类型的硬盘等后面电源安装完毕以后再开始安装。在安装 M2 硬盘之前，我们先来看一下 M2 接口长什么样。如果你的主板比较入门，比如说像微星的 H510 Bomber 这块主板 ，M2 接口就是直接裸露在外，没有散热片的。现在的一些中高端主板 M2 硬盘的安装位置上都有散热片 ，M2 接口就藏在这些散热片的下面，因此我们需要先拧下散热片的固定螺丝，之后拿走散热片就可以看到主板上的 M2 接口了。在 M2 接口的右边，你可以看到一个小的塑料凸起，这个就是 M key 的 M2 接口，也是目前最常见的 M2 接口。有的 M2 接口豁口在左边，那个是速率更慢更老的 B key 接口。接下来拿起 M2 固态硬盘。你会发现固态硬盘金手指的右边有一个豁口，这个就是 M key 的固态硬盘。M key 的固态硬盘只能插在 M key 的接口上 ，B key 的固态硬盘只能插在 B key 的接口上。有的固态硬盘是 B and M key 接口，那这种硬盘就能同时兼容两种接口。这里我们以 M key 的固态硬盘举例，将这个豁口和 M2 接口的右侧凸起对齐，让固态硬盘和主板以15到30度左右的夹角斜侧着把 M2 硬盘插入 M2 接口内。然后用一只手压住 M2 硬盘，防止翘起；另一只手将固定螺丝拧在 M2 硬盘的尾部，这里螺丝不要拧太紧，点到为止即可，防止把固态硬盘的电路板拧裂。接下来拿起刚刚拆下来的散热片，在散热片的背面有一块导热贴，它的作用是让固态硬盘能和散热片充分接触。导热贴上有一个塑料保护薄膜。
。扣回散热片之前，需要先撕掉这个保护薄膜。固态硬盘表面自带有型号和参数的贴纸，无需撕下。之后将散热片重新扣回原来的位置，拧紧固定螺丝即可。这里的固定螺丝，请务必拧紧，让散热片和固态硬盘充分接触，不要留有空隙。接下来需要说一下几个特殊的注意事项。首先是固定 M2 硬盘的螺丝柱，台式机因为主板上固定 M2 硬盘的区域也要放置其他的元器件，所以台式机的 M2 接口都做得比较高。固态硬盘实际上是被悬空架在主板上的，因此固定螺丝的那一边需要垫一个螺丝柱。防止固态硬盘的背面和主板的元器件接触发生短路。安装好之后，你的固态硬盘应该是和主板水平的。如果你的固态硬盘是斜着的，说明你没有安装对。需要先固定螺丝柱，再安装固态硬盘，最后再上螺丝。用螺丝直接压着固态硬盘，或者用螺丝柱直接压着固态硬盘都是错误的。有些主板在出厂的时候没有装好螺丝柱，就需要你自己从主板的盒子里的配件包内找到并装上。有些主板则是提前装好了，你需要检查螺丝柱的孔洞位置是不是你要安装固态硬盘的长度，如果不对，则需要调整螺丝柱的位置。如果有多余出来的螺丝柱，也需要提前拆除，保证固态硬盘的底下不能有多出来的螺丝柱。如果你拆下散热片的那个 M2 接口刚好就是2280的长度，固定固态的螺丝孔和散热片的螺丝孔是一个，那你就无需单独固定螺丝柱了，只需要插好固态硬盘以后，撕掉散热片的保护薄膜。盖好散热片就可以。另外，现在有一些最新的旗舰主板，比如说这块 Z 6 9 0暗黑，在 M 2固定螺丝位上已经设计了免工具的快装卡扣，无需螺丝即可安装。只需要预先确定好固态硬盘的长度，调整好快装卡扣的固定螺丝孔位，之后插上固态硬盘，一只手压住固态硬盘以后，用另一只手拨动旋转一下快拆卡扣，固态硬盘就可以固定好了。然后是 M2 固态硬盘的安装位置，在一些中高端主板上会有两个、三个甚至四五个 M2 接口，这些接口的速度和能识别的硬盘类型是不一样的。如果你想要充分的发挥固态硬盘的最佳性能，就需要把它插到正确的位置上。还是以这块 Z690 暗黑来举例，主板上一共有五个 M2 接口，第一个 M2 接口是来自 CPU 的直连的 PCIe 4.0 乘四通道。它有着五个 M2 接口中最低的延迟和独立的带宽，推荐将你的系统盘安装到这里。剩下的四条 M2 均来自南桥芯片组，南桥你可以理解为一个集线器，所以这四个 M2 是共享南桥到 CPU 的总带宽的，同时延迟也比直连的要高一丢丢。当然，大部分人不可能感知出来直连和挂载在南桥的 M2 有延迟差异，只在某些非常极端的情况下才有细微的区别。如果你不知道什么是南桥，以及关于南桥的功能和作用，可以看我们往期视频。这四个挂载在南桥的 M2 接口能承载的速率和协议也是不一样的。比如说， 235号 M2 接口支持 PCIe 4.0 乘4而4号 M2 接口只支持 PCIe 3.0 乘4然后只有4号和5号 M2 接口可以识别 SATA 协议的 M2 硬盘。如果你不知道什么是硬盘的协议，也可以去看我们的往期视频。那最后需要提醒的是，有一些主板上的 M2 接口和 SATA 接口是共享带宽的。比如说这块微星的 Z490 Tomahawk 上，当你在第二个 M2 接口上安装了 PCIe 协议的 M2 固态硬盘， 5号和6号 SATA 接口会被屏蔽。那后续你安装 SATA 接口的硬盘时，就不要把线缆接在5号和6号 SATA 接口上了。关于你所购买的主板 M2 接口的规格参数，以及某些 M2 接口会不会和其他接口发生冲突，你可以在主板盒子内的纸质说明书，或者去主板官网的技术支持标签中的电子说明书中找到。通常这部分内容会在说明书的目录后、开头主板规格参数部分都有详细的说明，或者在关于 PCIe 和 M2 通道的分配部分被提及。那关于 M2 固态硬盘的安装方法和注意事项，就算全部介绍完毕了。接下来我们来安装风冷散热器。本期节目我们以利民的 TA 1 2 0 EX 风冷散热作为举例，来给大家讲解一下如何安装风冷散热器。那水冷散热器可以先跳过这一步，等主板固定到机箱内再开始安装。由于不同平台、不同年代的主板结构不同，所以散热器厂商为了能让一个散热器适配不同的平台、适配不同的主板，往往会在散热器内放置多种扣具。你只会用到一套扣具，安装完成以后，多余很多其他配件是正常现象。那保留好这些配件，将来换主板的时候可能会用到。由于每个人选择的散热器都不一样，安装的方式可能会有很大的不同。通常来讲，在散热器包装内会有一个纸质说明书，上面也会有详细的图文教程，教你如何安装散热器。参照你散热器内的说明书安装即可。
。不过需要注意，说明书也是按照不同平台、不同扣据去教你怎么安装的，所以首先需要找到对应你主板 CPU 插槽的那一组说明，比如说英特尔这边十一代及以前常见的主流 CPU。那你参考 LGA 1 1 5 0 1 1 5 1 1 1 5 5 1 1 5 5 X 1 2 0 0零的部分进行安装即可。那最新的十二代 CPU 参考 LGA 1 7 0 0的部分进行安装 ，AMD 的那你参考 AM 4的部分进行安装即可。如果你不知道你的主板 CPU 插槽是什么型号，可以直接百度搜索或者看主板的说明书，关于主板规格的部分都能找到。接下来我们来介绍一下 AMD 平台是如何安装立明 TA 1 2 0 EX 的。那 X 5 7 0主板使用的 CPU 插槽是 AM 4所以参照说明书 AM 4的部分进行安装即可。把主板水平的放在桌面上，在 CPU 插槽的上下，你可以看到两个横着的塑料卡扣，这个是 AMD 的原装扣具，部分散热器会直接借助这个扣具进行安装。那我们本次安装使用的立明 TA 1 2 0 EX 不需要这个扣具。所以直接拧下四颗螺丝拆掉即可。拆掉塑料卡扣以后，背面的金属背板我们还需要继续使用，所以先不要移走。然后找到配件包内的四个塑料圆柱，把它们放到刚才拧下四颗螺丝的螺丝孔上。接下来找到适配 AMD 主板的长条金属扣具，然后再找到包装盒内固定 AMD 扣具的长螺丝，把金属长条扣具放在塑料柱上。再上紧上下两颗长螺丝，那这里拧的差不多就行，不要用很大的力气，不然容易压断塑料柱下面的主板走线。装好左边以后，另一边也如法炮制即可。接下来需要在 CPU 表面涂抹导热硅酯。CPU 的表面看上去很平，但是在微观层面上它是粗糙的。散热器底座也是，你看上去很光滑，但其实它也是粗糙的。如果你直接把散热器压在 CPU 的表面，它们之间就会有很多的空隙，导致热传递的效率变低。那硅酯的作用就是填充这部分空隙，排走空气。那有的散热器会直接在底座上预涂好硅酯，这种就不需要你自己涂了。而如果没有的话，就需要你自己涂一点。只需要在 CPU 的中心区域画一个很小的 X 即可，总量和三四颗绿豆差不多就行，多一点无所谓，千万不要少了。另外不需要你自己涂抹均匀，当你把散热器底座往上一压，它自己就会摊开的。接下来拿起散热器，这里请务必检查散热器的底座有没有保护膜，请务必检查散热器的底座有没有保护膜，请务必检查散热器的底座有没有保护膜。重要的事情说三遍，如果有，请务必在安装之前撕掉散热器底座的保护膜，否则会导致 CPU 异常的高温。接下来把散热器底座压在 CPU 的表面上。然后把左右两颗弹簧螺丝用力上紧即可，因为螺丝本身带弹簧，所以需要你稍微往下压着一点螺丝刀才能拧上，需要稍微用一点力气。那拧螺丝的时候，不要先拧死一边，再拧另一边，应该遵循左边拧两圈，右边再拧两圈，交替往复进行，保证两边的下降高度是一样的，防止散热器倾斜。散热塔安装完成以后，接下来需要固定风扇。电脑的风扇风向和家里用的电风扇是反着的。它是正面，扇叶面是进风面，有马达和固定框架的那一面是出风面。在安装的时候，风向需要遵循从内存侧吸入，从带有 USB 接口的 I/O 面板处排出。所以首先需要确定好风扇的朝向，然后从包装内找到固定风扇的铁丝扣，将铁丝扣先串在风扇的四个角的孔洞中，然后将风扇贴在散热塔前，用力将两个铁丝扣扣在散热塔上即可。如果你有第二个风扇或者前面的风扇挡住了内存，你可以把风扇装在散热塔的左侧，但是也要保证扇叶面对着内存侧，马达面对着 I/O 面板侧。固定方法则是同理，也是用铁丝扣具扣在散热塔上即可。最后把风扇接驳在内存槽附近的风扇接口上。需要注意，有的主板上会有多个风扇接口，这些接口的转速调整策略不太一样，也有的主板会检测 CPU 散热接口有无风扇。如果没有接对，开机可能会报 CPU 风扇异常的错误。通常来讲，在主板的风扇接口旁边会有英文字母标识 ，CPU Fan 就是首选的给 CPU 散热的风扇接口 ，CPU OPT 或 CPU Fan 二可以理解为 CPU 散热的备用接口。这张主板上并没有，它是用来接驳第二个风扇或者接水冷的水泵，而 PUMP Fan 和 AIO PUMP 则专门给水冷的水泵使用。绝大多数厂家 PUMP 接口默认是满速运转的，这点需要注意。
。最后 S Y S Fan 则是机箱风扇的接口。如果你会进 BIOS 手动调速，也知道 P W M 和 D C 调速的差别，那所有风扇接口本质上都一样，随便接就行，反正都能手调。但是如果你不会调，就不能随便接。我们这里有两个风扇，前面的风扇接 C P U Fan， 后面的风扇接 S Y S Fan 即可。P U M P 范通常默认是满速的，不会手动调速就不要往上接风扇，会很吵。还有一种方法是用一个一分二线，把两个风扇合并以后接在 C P U 范上，这个是最科学的接驳方法。接驳的时候对齐风扇的小四 pin 接口的滑槽，垂直插入即可。讲完 AMD 的，接下来来介绍一下英特尔平台 TA 1 2 0 EX 的安装方法。首先从包装内拿出英特尔平台的散热背板，将背板上的孔洞对好主板背面 CPU 插槽背板上凸起的螺丝，将散热器背板的四个螺丝柱对准主板的四个散热器扣具孔洞并穿过去，将背板贴合在主板的后面，然后将主板连带背板放在桌子上。这时候找到四个塑料圆柱，将其套在背板穿过来的四个螺丝柱上。然后找到适用于英特尔平台的金属长条，将其竖向放置，将上下的孔洞和螺丝柱对齐，平稳地放好金属条。之后找到包装内的固定螺丝，将其固定在四个螺丝柱上。这里也是拧紧就好，不要大力出奇迹，不然会把塑料柱下面的主板压断线。接下来的步骤就和 AMD 的安装方法一样了，先涂好灰纸，然后撕掉散热塔底座的保护薄膜，之后把散热塔压在 CPU 上。接下来交替上紧两颗弹簧螺丝，最后固定好风扇，接好风扇的供电线就大功告成了。那至此 ，T A 1 2 0 E X 风冷散热器我们就算全部安装完毕了。最后需要特别提醒一下，部分双塔风冷散热器体积较大，为了避免和显卡插槽发生冲突，会设计成歪脖子，散热塔会向一侧平移错位。在安装之前，需要提前确定好方向。将延伸出来较长的部分对着主板的上方，较短的一侧对着显卡插槽。如果安装的时候发现散热塔挡住了显卡插槽，说明散热塔的上下方向反了。还有部分双塔散热器，主要是利明的几款型号，中间的风扇是十四厘米规格的，它的边框其中一对是圆弧边，另一对是平边。在安装的时候需要将圆弧边置于左右两侧，平边置于上下，否则可能会出现风扇高度过高，导致机箱侧板无法关合。接下来我们需要把主板固定到机箱内，在固定主板之前，我们需要先打开机箱的两侧侧板。不同机箱打开侧板的方式不同，具体请参考机箱的使用说明。有直接拧掉四个螺丝就可以拆掉的，有拧掉尾部两颗螺丝然后向后拉的，也有用固定卡扣扣合直接用力就可以拆下的，也有用滑槽固定向上提起的。我们本次示例使用的追风者 P 6 0 0 S， 它的侧板是磁吸的，可以和冰箱门一样直接打开。打开到一定的角度以后，往上一提就可以拆下了。机箱背面的侧板我们也同样进行拆除，一会儿需要进行走线。拆除机箱两侧的侧板之后，可以在机箱内寻找一下螺丝配件盒，一般在背面的硬盘托架处，提前拿出来，里边会有我们接下来安装所需要用到的各个螺丝和配件。之后需要先确认 I/O 挡板是否需要独立进行安装。I/O 挡板就是机箱尾部 USB 接口处的一块金属防护板，一方面它可以起到防尘的作用，另一方面可以起到与 USB 接口接触以后，与机箱和电源接地，起到防静电的效果。一些高端主板，比如说这块 X570 ACE 的 I/O 挡板和主板本身是一体的，那你就可以直接跳过这一步了。而一些中低端主板则需要自己提前进行安装，你可以在主板盒子内的配件包内找到它。此时拿起 I/O 面板，你会发现它的四周一圈有很多凸起的小点点，这些小点点就是用来固定的。同时你会发现 I/O 面板有一面是光滑的，而另一面有很多的凸起来的金属小刺和金属舌。金属小刺不要去管它，大的金属舌你需要向接口开口的另一侧按压一下，把它掰过去。之后将有金属刺和金属舌的这一面对着机箱的内部，光滑的一面对着机箱的外部，注意上下不要搞反了。将 I/O 面板卡在机箱的左上角这里，从机箱内用力的按压 I/O 面板的边缘，让小点点凸起卡出去。当四周一圈所有的小点点凸起都卡出去以后，说明 I/O 挡板就算固定完成了。接下来我们就需要准备把主板放进机箱内了。在放进去之前，还需要做一个准备工作，固定螺丝柱。机箱本身是金属的，而主板的背面有很多的焊点和焊角。如果让主板直接贴着机箱进行安装，主板背面的焊点和焊角就会和机箱接触发生短路，导致主板烧毁。
正确的安装方法是让主板固定在螺丝柱上，让螺丝柱悬空托着主板，防止主板背面和机箱接触。因此，安装之前需要先确定主板固定螺丝柱的位置以及数量。比如说，这块 X570 ACE 一共有上中下各三个，一共九个螺丝孔。此时我们看到机箱内会发现机箱厂商已经帮我们上好了六个，右边缺了三个，那么就需要补齐这三个螺丝柱。你可以在机箱盒子内的配件包内找到螺丝柱，以及用于固定螺丝柱的六角螺丝套筒，将套筒固定在螺丝柱上，然后用十字螺丝刀把螺丝柱拧到对应的位置上。如果配件包内没有给你螺丝套筒，你可以用老虎钳替代。上螺丝柱的时候可以稍微拧紧一点，保证固定到位。这里需要强调一下啊，螺丝柱尽可能的保证和主板螺丝孔一一对应，多了会顶在主板的背面，导致短路；少了可能会固定不稳当，时间长了会导致主板弯曲、断线等等。这里有标准 ATX 主板、MATX 主板以及 ITX 主板的标准螺丝孔位，大家可以参考一下。不同主板的设计不一样，螺丝孔的位置可能会有变化，具体以实际的版型为准。固定好螺丝柱以后，就可以把主板放进机箱内了。将 I/O 面板对齐机箱左上角的开孔，斜侧着将主板放入机箱内。之后对齐好 I/O 面板和九个螺丝孔，然后从机箱的配件盒内找到这种带有一圈小帽檐的圆头螺丝，它是用来固定主板和机械硬盘的。这种同样带有帽檐，但是是六边形的螺丝，是固定电源和显卡的。不要用错了。这里拧螺丝的时候稍微轻一点，稍微有一点点阻力就停，点到为止即可。部分主板螺丝孔周边可能会有走线，如果你拧太用力，会把主板拧断线。部分螺丝可能会藏在 M2 散热片下面，安装之前需要先拆除 M2 散热片，上好螺丝后再扣回散热片即可。拧完九颗螺丝以后，主板就算固定到机箱内了。风冷散热器是在机箱外进行安装的，现在主板已经固定好了，就可以开始安装水冷散热器了。如果你是风冷用户，可以直接跳至这个时间节点看接下来的步骤。一体式水冷主要有三个结构：冷头、冷排和风扇。冷头是固定在 CPU 上的，吸收 CPU 产生的热量，这些热量会被水泵循环的水流带到冷排上，最后被风扇排到机箱外。除了水冷本体和风扇之外，包装盒内应该还会有用于固定冷头的扣具和安装说明。和风冷一样，为了保证一个水冷头能适配不同的主板、不同的 CPU， 散热器厂家会在盒子内准备多种冷头扣具，你只会用到一套扣具。安装完成以后，多余很多配件是正常的现象。保留好这些配件，将来换主板可能会用得到。第一步，我们需要先把风扇装在冷排上。在安装风扇之前，需要先确定冷排的安装位置，进而决定风扇的朝向。电脑风扇的扇叶面是进风面，有马达型号和参数的那一面是排风面。机箱风道构建的时候，遵循前进后出、底进顶出。而通常来讲，冷排是装在机箱顶上或者前面的。如果你是装在前面，那风扇的朝向应该是扇叶面对着冷排，马达面对着机箱内，从机箱前面吸入冷空气。如果你打算把冷排挂在顶上，那么你的风扇就需要将扇叶面对着机箱里面，马达面对着冷排，排出机箱内的热量。不同机箱前面和顶部能支持的冷排规格是不一样的，具体都可以在机箱的商品详细页面内找到。这里我们以顶置水冷为例，那风扇应该是这样放置的。摆好风扇以后，从水冷盒子内的配件包中找到冷排风扇螺丝。这种螺丝的样子应该是细长细长的。将螺丝从风扇的四个孔洞中穿过去，拧到冷排上的螺丝孔中。这里拧螺丝的时候遵循对角线拧，防止风扇翘起。同时拧螺丝拧到轻微有阻力即可，不要拧太紧了。大部分风扇四个角都有橡胶垫用来缓解风扇震动，拧太紧以后橡胶垫被挤瘪了，减震的作用就失效了。接下来需要拆除机箱的顶盖。追风者 P600S 拆除顶盖的方法很简单，只需要拧松尾部的两颗手拧螺丝，然后往后一拉就可以拿走顶盖了。不同机箱拆除顶盖的方式不同，具体请看机箱的说明书或者直接询问你的机箱卖家。部分机箱没有顶盖就不需要管这一步。接下来需要把冷排连带风扇固定到机箱顶部。固定冷排的螺丝有两种。一种是和固定主板一样的带一圈帽檐，同时是圆头的螺丝；另一种是和固定电源与显卡相同的，带一圈帽檐，同时是六边形的大螺丝。具体用哪个，可以先用小的试一下，不对再换大的。之后将冷排贴在机箱顶部，将冷排的出入水口置于机箱前面的位置，左手扶着水冷，右手从机箱外面的顶部上好固定螺丝。这里可以先上四个角的螺丝，这样撒手以后，冷排就可以自己挂住了。之后再补齐其他螺丝即可。这里的螺丝可以稍微用点力拧紧，防止冷排出现晃动。
。固定好冷牌和风扇以后，接下来需要把冷头装在主板上。不同厂家、不同型号的冷头固定方法可能会有很大不同，具体安装方法请参考水冷包装盒内的说明书。英特尔平台十一代及以前的 CPU， 参考 LGA 幺幺五零幺幺五幺幺幺五五幺二零零的部分进行安装。十二代 CPU 参考 LGA 幺七零零的部分进行安装。AMD 的参考 AM 四的部分进行安装。首先，我们介绍一下在 AMD 平台如何固定利民的三六零冰封幻境的冷头。固定冷头之前，推荐先把机箱平躺放置，以方便安装。我们使用的主板是 X 5 7 0 c p u 的插槽是 AM 4所以我们参照说明书 AM 4的部分进行安装。首先从包装内找到适用于 AMD 平台的冷头扣具，在扣具上你可以看到一个箭头标识，在冷头的背面也有这样一个标识。将两个箭头对齐好后，把扣具套在冷头上并放到底，然后顺时针旋转一下扣具，将扣具卡在冷头上。之后和风冷一样，我们需要在 CPU 表面涂抹导热硅脂。CPU 的表面你看上去是光滑的，但是放大以后，在微观层面它是粗糙的。冷头的底座也是，两个粗糙的面接触到一块就会有间隙，导致热传递受阻。硅脂的作用就是填充 CPU 和散热器底座的间隙，排走空气，以更好的导热。部分水冷厂家的冷头会预涂硅脂，那你直接把冷头扣在 CPU 上就可以了。如果没有预涂硅脂，并且有保护薄膜，请务必撕掉保护薄膜，请务必撕掉保护薄膜，请务必撕掉保护薄膜。重要的事情说三遍。如果不撕掉保护薄膜，热量传递不出去，会导致 CPU 异常高温。之后我们找到配件包内的硅脂，在 CPU 表面涂抹一个简单的 X 型就行，总量大概是四五颗绿豆那么多就可以了，可以多一点，但是千万不要少了，不需要自己手动涂抹均匀，冷头往上一压，它自己就会摊开的。之后将扣具上的两颗弹簧螺丝拧松，将弹簧螺丝下方带有方形开口的小铁片方孔置于外侧，将其中一边的方孔勾在 AMD 的原装扣具上，然后用力压住冷头，将另一侧的方孔也勾在 AMD 的原装扣具上。这里你需要用一点力才能完成。勾上以后拧紧两颗弹簧螺丝即可。这里拧螺丝的时候也是两边交替拧，不要先拧死一边再拧另一边，防止冷头倾斜。固定好冷头以后，接下来需要接驳水泵和风扇的供电线。在主板内存槽上方的附近，你可以找到用于接驳风扇和水泵的小四拼接口。需要注意，大部分主板上往往会有不止一个风扇接口，它们的转速调整策略和默认的测温点是不一样的。也有的主板会在开机的时候检测 CPU fan 接口上有无风扇，如果没有的话，开机的时候会报 CPU fan error 的错误，所以接线的时候不能随便接。通常你可以在风扇接口的附近看到英文字母标识 ，CPU Fan 就是首选的给 CPU 散热的风扇接口 ，CPU Fan 二和 CPU OPT 是 CPU 的辅助散热风扇接口，也可以接水泵。这张主板并没有 PUMP Fan 或 AIO PUMP 则是专门用于接水泵的接口，默认情况下它们通常是满速的。我们先从水冷盒子内找到这样一条一分三线缆，对齐滑槽以后。将冷牌上的三个风扇的小四拼接口接在一分三线的母口上，这样三个风扇会统一走一个风扇接口取电和调速。然后将工口的滑槽对齐主板内存槽附近的 CPU fan 接口，垂直插入即可。接下来找到水冷头拉出来的小三拼水泵接口，对齐好滑槽以后，将其垂直的插入 PUMP fan 接口。因为主板的接口是四针的，水泵是小三拼接口，插好以后旁边露出来一根针脚是正常的。如果你的主板没有 PUMP fan 或 AIO PUMP 接口，水泵也可以接在 CPU OPT 或者 CPU fan 上。要是都没有，就在其他的地方找 SYS fan。部分水冷冷头包括风扇本身带 RGB 灯光，你还需要把 RGB 供电线接好。RGB 灯光有十二伏四帧和五伏三帧这两种，主板上对应的接口长这样。十二伏四帧的标识应该是 GRGB， 五伏三帧的标识应该是 GRAINBOW。五伏三针在安装的时候，只需要对齐好空位的针脚，垂直插入即可。十二伏四针则需要将线缆接头上的箭头对齐主板上标识的正十二伏，之后再垂直插入即可。接在主板上的 RGB 线缆可以在系统内用软件调整颜色和样式。而如果你的主板上没有十二伏四针或五伏三针接口，可以找下水冷配件内有没有这样的一根线，它的一头可以接在 RGB 的设备上，另一头接在电源上取电。通过中间的按钮手动的更改颜色和样式，至此 AMD 平台的利民三六零冰封幻境水冷就算安装完毕了。最后再把机箱顶盖盖回，重新拧紧两颗手拧螺丝即可。英特尔平台固定冷头的方法和风冷差不多。
。第一步也是从包装内找到适用于英特尔平台的扣具，将其对齐好箭头以后套在冷头上，然后同样的顺时针旋转将其卡住。接下来找到适用于英特尔平台的散热背板，将背板的螺丝孔对应好后，把四个螺丝柱对齐主板的四个散热孔洞穿过去，将背板贴合在主板的背面。翻回机箱侧面，找到包装内的塑料柱，用一只手从背面按住背板，用另一只手将塑料柱套在背板的螺丝柱上，并用力的套到底。然后和 AMD 平台一样，撕掉冷头上的保护薄膜，然后在 CPU 的表面涂抹好导热硅脂，再将扣具的四个角的孔洞对齐背板的螺丝柱，将冷头放置在 CPU 的表面，然后从配件包内找到四颗固定螺丝，将螺丝拧在背板的螺丝柱上。和 AMD 平台一样，拧螺丝的时候不要一次把一个拧到底，应该遵循对角线一三二四交替下降。最后和 AMD 平台一样，用一分三线把三个风扇合并以后接入 CPU 范，把水泵接在 AIO POMP 或 POMP 范上，最后把 RGB 线缆接在主板的对应位置上。至此，英特尔平台的利明三六零冰封换进水冷就算安装完毕了。装好主板和散热以后，我们来安装 SATA 接口的硬盘。SATA 接口的硬盘有 3.5 寸机械、2.5 寸机械和 2.5 寸固态这三种。3.5 寸机械需要固定在 HDD 的位置 ，2.5 寸固态和机械需要固定在 SSD 的位置。不同机箱硬盘的固定位置不同，具体请以机箱的商品详情和说明书为准。追风者 P600S 这款机箱左下角有四个硬盘笼，这里可以固定四块 3.5 寸硬盘。电源舱上方主板托盘背面这里可以固定三块二点五寸硬盘。我们先讲三点五寸硬盘的固定方法。硬盘笼右下角这里有一个亮色的金属小把手，用右手轻微的上抬这个小把手，然后左手向后拉即可取下硬盘笼。此时拿起机械硬盘，将有数据和供电接口的部分对着自己的方向，从后方插入硬盘笼内，将机械硬盘侧面的四个螺丝孔对齐四个减震橡胶圈中间的孔洞。从机箱配件盒内找到这种一半有螺纹、一半没有螺纹的螺丝，或者长度稍微长一点、全部有螺纹的螺丝均可。从橡胶圈中间穿过，随后拧紧到硬盘的螺丝孔内，另外三颗螺丝也如法炮制即可。最后将硬盘笼底部的四个簧片对齐另外一个硬盘笼顶部的四个孔洞，将硬盘笼连带硬盘用力推回。右下角的金属把手会咔嚓一下自动卡住硬盘笼，三点五寸的机械固定就算完成了。其他三个硬盘笼的安装和固定方法是一样的，也有机箱的硬盘笼是类似抽屉一样的结构，按住两边的卡扣向后拉就可以取下。部分机箱的三点五寸硬盘托架是免螺丝安装的，只需要把硬盘的一边对齐硬盘架上的螺钉，把另一边卡进去即可。还有一些机箱会用一种比较特殊的方法固定硬盘，就是将减震胶圈套在一半有螺纹、一半没有螺纹的螺丝上，然后将四颗这样的螺丝拧在硬盘的底部，最后将四个螺丝对齐机箱上葫芦孔的大孔洞，然后往前一推或者往后一拉即可完成固定。不同机箱固定硬盘的方法不同，具体请参考机箱的详情或者说明书。二点五寸硬盘的固定则更为简单。用手抓住 2.5 寸硬盘托架的左右，用力向上一提，向后即可拿下硬盘托架。之后将 2.5 寸硬盘放在托架上，从螺丝配件包内找到固定主板的那种带帽檐且是圆头的小号螺丝，上紧硬盘侧面的四颗螺丝，然后将硬盘托架背面四个较大的孔洞对齐机箱上带有减震橡胶圈的螺丝，贴紧以后用力向下一拉即可固定好 2.5 寸的硬盘。固定好两块硬盘以后，我们需要接驳 SATA 数据线。通常你可以在主板盒子内找到这样的线缆，接口的形状是英文字母 L， 有直头也有弯头的。直头、弯头都可以接，这个线缆不分先后顺序。直头和弯头的形状只是方便接驳和走线。将 SATA 数据线接口的 L 拐角和硬盘 SATA 接口的 L 拐角对齐，用力垂直插入即可。SATA 线的另一头需要接驳在主板的 SATA 接口上。通常是在主板右下角的这片区域，绝大多数主板会有四个或六个 SATA 接口，你可以在主板上看到每个 SATA 接口的标号。大部分情况下，你随便找一个接上就行，但是需要注意，部分主板 M2 接口和 SATA 接口可能会存在复用总线的情况，就是当你在 M2 接口上安装了固态硬盘以后，部分接口会被屏蔽。比如说，在这块微星的 Z490 战斧导弹上，当你在 M21 上安装了 SATA 协议的固态硬盘。二号 SATA 接口会被屏蔽
。当你在 M2 杠二接口上安装了 PCIe 或 SATA 协议的固态硬盘，五号和六号 SATA 接口会被屏蔽。而我们这一次举例的这个 X570 Ace， 在说明书的规格部分和 SATA 部分的描述均未提及会有接口冲突，则基本可以确定它随便接也不会识别不到。具体冲突与否，请以板厂的说明书和板厂的规格描述为准。数据线缆接驳好以后，我们还需要接驳供电线缆。当然，我们这里还没有安装电源，你可以先记住接驳的方法，之后装好电源再接上就可以。我们先在电源的线缆中找到这样的扁扁的、很宽的，内部是字母 L 形状的供电线缆，将 L 拐角和硬盘供电接口的 L 拐角对齐，用力垂直插入即可。一根 SATA 线缆上会有很多个 SATA 接头，但不分先后顺序均可使用。我们可以把另外一个 2.5 寸 SATA 固态也接上供电，至此 SATA 接口的硬盘就算安装完成了。接下来我们来安装机箱风扇，这里需要区分一下，散热器上的风扇是用于将热空气排出散热塔，或将热量从冷排吹离，而机箱风扇是安装在机箱上，用于往机箱内吸入冷空气，并往机箱外排出热空气的，二者不是一个概念。绝大多数低端机箱不会配机箱风扇，需要你自己额外购买。很多中高端机箱会出厂自带一把或三把风扇。出厂的时候就已经帮你固定好了，当然你也可以自己再花钱买更多的风扇。不过需要注意，水冷冷排会占用原本的风扇位。通常来讲 ，i 三加五零级别以及更低配置的机器无需安装机箱风扇，本身的发热就不算很大。如果是 i 五加六零级别的配置，可以只安装尾部一个风扇即可。如果有条件，可以再加一个前面的进风风扇。而 i 七加七零级别的配置则只需要保证。前面有两个进风，顶部一个出风，尾部一个出风即可。像 i 九加八零级以上的配置，推荐是前面三个装满，顶部三个装满，尾部一个也要装。P 六百 S 这个机箱前面在出厂的时候就已经标配了三把十四厘米的风扇，然后它的顶部可以再固定两个十四厘米或者三个十二厘米的风扇，尾部则是可以固定一个十四厘米或者十二厘米风扇。不同机箱能安装风扇的位置和规格是不同的，具体请参考机箱的商品详情与机箱说明书。安装之前，我们首先需要拆除机箱的前面板和顶面板。追风者 P 六百 S 拆除顶面板的方法是拧松尾部的两颗手拧螺丝，然后往后用力一拉即可拆下。前面板的拆卸则是直接抠着前面板的底部，用非常大的力气往后拉就可以拆下了。不同机箱拆除顶面板和前面板的方法不同，也有的机箱顶盖就没有顶面板，具体请以机箱的说明书或者详情为准。电脑里用的风扇风向和家用的落地扇是反着的，它的正面也就是扇叶面是进风面，背面也就是有马达型号和参数的一面是排风面。机箱风道绝大多数情况都是遵循前进后出、底进顶出，因此前面三个风扇应该是扇叶面对着机箱前面，马达面对着机箱里边，从机箱前面吸入冷空气。顶部的三个风扇应该是扇叶面对着机箱内，马达面对着机箱顶部，排出机箱内的热空气。尾部的那个风扇应该是扇叶面对着机箱内，马达面对着机箱尾部，同样是排出机箱内的热空气。把风扇放在对应的位置以后，就需要进行风扇的固定了。风扇的固定有三种方法，第一种是使用这种比较短但是很粗，而且螺丝牙比较锐利、间隔较大的这种自攻螺丝，从机箱外直接用力拧到风扇的螺丝孔洞中。通常机箱风扇四个角会有减震橡胶垫，拧螺丝的时候不要用力拧到死，会把橡胶垫挤瘪，导致减震功能失效。拧螺丝的力度应该遵循风扇刚好不会晃动，且橡胶垫受到非常轻微的挤压即可。同时需要注意，不要一次把一个螺丝拧到底，不然风扇会翘起来。应该和固定散热器的螺丝一样，以对角线一三二四，每个螺丝各拧一点，逐步拧到底为止。第二种固定方法是使用一根超长的螺丝直接穿过风扇的螺丝孔，然后在另一侧使用螺母上紧即可。拧螺母的力度也要遵循刚好不会晃动，且橡胶垫受到非常轻微的挤压即可。最后一种方法是使用减震胶钉进行固定。减震胶钉有两种，一种是较长的穿过式，一种是较短的免剪裁式。穿过式的安装方法是从机箱外将减震胶钉穿过风扇的螺丝孔洞，用力的将减震胶钉的引导段拽过风扇，然后使用剪刀将引导段剪断即可。免剪裁式的则是直接穿过风扇的螺丝孔洞，然后从风扇的侧面用力一拉即可。其余三个也是如法炮制。固定好风扇以后，就需要接线了。小三聘和小四聘的风扇需要接在主板的 SYS 范接口上，大四聘的风扇需要接驳在电源上，私有接口的风扇需要接在厂家的集线器和控制盒上。这一块不明白的同学可以去看我们的往期视频。至此，机箱风扇就算安装完毕了。
。接下来我们开始安装电源，电源可分为非模组电源、半模组电源和全模组电源这三种。由于非模组电源线缆全部都是直出的，所以只需要把电源固定到机箱上就行。半模组和全模组则需要提前接好线缆以后再塞入机箱，不然电源舱内狭小的空间将很不好进行接线。这里我们就先讲电源的固定，接线的部分后面再说。通常电源的固定位置是在机箱侧面左下角这块，当然也有部分例外，比如说联立的包豪斯是在机箱背面竖着的，乔斯伯 U4 这个机箱是在前面竖着的，追风者 P200A 则是顶置电源。具体电源固定在机箱的哪个位置，请参考机箱的商品详情或说明指南，或者直接询问客服。这里我们以最常见的左下角安置电源举例。首先，你需要确定电源风扇的朝向。如果机箱底部没有进风开口，那就把风扇对着上面，也就是机箱内；如果机箱底部有进风开口，那就将电源的风扇对着机箱底部。大多数机箱此时可以直接将电源从机箱背面塞进去，然后转到机箱的尾部，从机箱的螺丝配件包内找到这种带帽檐且顶部是六边形的固定螺丝，将四颗螺丝拧紧在电源的四个角的螺丝孔中，电源就算固定完成了。当然，也有部分机箱，比如说我们举例的这个追风者 P600S， 其实它是不能直接将电源从机箱背面塞进去的，会被机箱最下面的这个边框挡住。此时我们转到机箱尾部固定电源的位置，我们可以发现这里有一个方框，左右两边各有两颗螺丝。我们需要先拧松这两个螺丝，将方框取下，然后同样用带有帽檐的六边形螺丝将方框固定在电源上，最后再和抽屉一样将电源从机箱尾部推入机箱内，最后再上紧两颗方框的固定螺丝即可。方框和电源在固定的时候可能会发生错位和移动，推荐电源在塞入电源舱以后，可以稍微松一下电源的四颗螺丝，让电源与机箱贴底，防止电源因为悬空出现震动而导致噪音，再重新上紧螺丝即可，电源就算固定完成了。全模组电源出厂时，线缆和电源是分离的，需要在机箱外事先把线缆接好，再固定到电源舱内，不然电源舱内空间狭小，接线操作很不方便。接下来我们讲一下模组电源接线的注意事项。首先需要确定你要用到的线缆数量和规格，比如我们举例的这台主机主板供电需要一根二十加四 p c p u 需要两根四加四 p 显卡需要三根六加二 p s a t a 供电需要一根，大四 p 供电则不需要。如果你不知道需要用到哪些供电线，可以看完后面的接线教程以后，知道要用哪些线了以后，再回过头来进行模组电源的安装。把线缆理出来以后，接下来需要做的就是把它们插在电源上。需要注意线缆两头的线序是不一样的，接电源的接口和接硬件的接口不能调换方向。通常来讲，线缆上会标记有英文字样，写着 PSU 字样的就是接电源端的，写着 CPU、PCIe 字样的一端就是接配件的。如果没有英文字母标记，那就按照外观来区分。这里我们以海运的模组电源做举例，其他品牌的线缆接口的外观可能略有不同，具体请以实际购买的商品详情为准。主板供电一头是二十加四 p 另一头是十八加十 p 十八加十 p 这头接在电源模组接口面板的 motherboard 的区域，也有的电源会简写为 MB。CPU 供电一头是四加四 p 另一头是完整的八 p 完整的八 p 这头接在电源模组接口面板的 CPU 或 PCIe 区域。模组接口面板上的接口不分先后顺序，随便找一个接就可以。显卡供电一头是二加六 p 也有的线是一分二二加六，另一头是完整的八 p 完整的八 p 这头也是接在电源模组接口面板的 CPU 或 PCIe 区域，同样是不分先后顺序，随便找一个口接上就行。SATA 供电一头是一堆并联的扁 L 接口，用于接驳硬盘，另一头是六 p 六 p 的这头接电源模组接口面板的 IDE、SATA、MOLEX 区域。同样是不分先后顺序，随便找一个接就可以。大四 p 供电和 SATA 一样，一头是一堆并联的大四 p 另一头是六 p 六 p 的这头同样是接电源模组接口面板的 IDE、SATA、MOLEX 区域，同样也是不分先后顺序，随便找一个接上就行。接好以后，还是和之前一样，把电源直接用螺丝固定在机箱上，或者固定到方框上以后，再和方框一块固定到机箱上，这样模组电源就算安装完毕了。最后需要提醒一下大家，不同品牌甚至同品牌的不同型号的电源，它的模组线的线序可能都是不一样的，千万不要混用模组线，可能会导致硬件烧毁。升级电源时不要偷懒，只换电源不动线，不想重新走线，一定要提前问清楚客服线序是否相同。至此，电源的安装包括注意事项就算全部介绍完毕了。电源固定完成以后，接下来就要进入装机中最难的环节——接线了。电脑内的线缆可分为供电线缆和数据线缆。我们首先接驳供电线缆
。需要接在主板上的供电线缆通常只有两个，一个是位于内存插槽右侧的主板供电，一个是位于主板左上角的 CPU 供电。部分主板的 CPU 供电由于主板布局等特殊原因，会放在 CPU 的正上方或者内存槽的右上方，但大多位置都是在主板的上边缘。此时我们翻到机箱的背面，看到电源仓。从电源线中找到最宽最大的这根线缆，它就是二十加四品主板主供电。二十品和四品合并以后，就变成了二十四品。需要注意是，合并以后卡扣的位置应该正好在接头的中间，这样合并是不对的。另外，二十四品供电中有一根针脚是空的，这个是正常的现象。把它从机箱背面最中间的这个锂线孔洞穿过来，翻回到机箱的侧面，将二十四品供电接口的卡扣对齐主板插槽的凸起。垂直的将线缆用力安插到底，直至卡扣勾在凸起下面，主板供电就算安插到底了。这个接口拔插的阻力较大，如果需要拔出，请用手先捏住卡扣，然后以接口的垂直方向上下摇晃拔出。在安装的时候，如果感觉难安，也可以垂直方向上下摇晃安装，千万不要使用蛮力，更不可以左右水平摇晃，极大概率会损坏主板的供电接口。翻回到机箱的电源仓，从电源线中找到这样的四加四频供电，它就是 CPU 供电。四频可以单独使用，也可以把四频和四频合并起来变成八频组合使用。需要注意的是，合并以后卡扣应该正好在两个四频的中间，这样合并是错误的。另外还需要注意，合并以后八频接口的两个小四频必须要是来自同一根线缆的，如果使用两根线缆交叉着合并是错误的。把合并以后的线缆从机箱背面的右上角穿过来，翻回到机箱的侧面，将接口上的卡扣对齐供电接口上的凸起，垂直的把 CPU 供电用力安插到底。安插到底以后，卡扣会自动勾上主板供电接口的凸起，这样 CPU 供电就算安装完成了。我们这张主板有两个 CPU 供电，所以我们还需要再拉一根线，和刚才一样，对齐好卡扣以后垂直插入即可。至此 ，CPU 供电就算全部接驳完毕了。有的主板可能是单八频的 CPU 供电，那你就只需要拉一根线；也有的主板是八加四频的组合，那在接驳的时候，第一个八频正常接，第二个线只接一个四频，另外的四频端口放在一旁挂着就可以。如果你的主板是八加四频或者八加八频的 CPU 供电，但是电源只提供了一根八频线，那么这时候你需要看一下主板供电接口附近的标号，通常来讲会有一个供电接口的标号是一，另外一个是二。主板上没有就去翻主板的说明书，盒子里没有纸质的说明书就去官网找电子版的，说明书会告诉你具体的供电接口的序号，你只需要接驳序列号为一的主 CPU 供电就可以正常使用，序列号为二的辅助供电可以接可以不接。单根八频供电有四组十二伏，每个端子可以承载六到八安的电流，大约可以承载三百瓦左右的供电。足以满足 R9 5950X 和 i9 12900KS 这种16核 CPU 不超频使用，往下的 CPU 就更没问题了。但是实际会因为端子的压力不够、安装没有到位或者温度过高、部分厂家偷工减料等因素，导致线材的承载能力下降。所以我们的建议是，能接最好就全部都接上，哪怕不超频，多线缆供电，每个线缆的压力都会小一点，温度也会更低、更安全也更稳定。当然，只接一根也是可以正常使用的。部分高端主板的二十四频供电下方，你还能看到一个六频接口。也有的主板把这个接口放在了主板的最底部。这个接口一方面可以为 PCIe 插槽提供额外的供电，当然，如果你不插双显卡，对你来讲这个额外的供电你是用不上的。另外，它还能为尾部的 I/O 面板的雷电接口或者 Type C 接口以及机箱前置的 Type C 接口提供大功率的 PD 充电的功能。不接这个接口，只是充电功率会降低，对接口本身的数据传输没有任何的影响。此时我们还是翻到机箱背面的电源仓，从电源线中找到这样的六加二频的供电线缆，它就是 PCIe 显卡供电，也可以用于我们刚才讲到的这个接口，把六频的部分插在主板上，两频挂在一旁不管即可。如果你有 SATA 接口的硬盘，那请不要忘了把它们接上供电。电源线中这个扁扁的 L 形状的供电就是 SATA 供电，虽然我们有两个 SATA 接口的硬盘，但是一根 SATA 线上会并联很多的接口，所以线缆够长的情况下，只需要一根就好了。把 SATA 接口的 L 拐角和硬盘供电接口的 L 拐角对齐，垂直的插入到底即可。另外一个硬盘也是这样操作，不过这里需要提醒一下，尽量不要让一根 SATA 线上承载超过四块机械硬盘。机械硬盘启动瞬间的大电流会给线缆造成额外的压力。部分集线器或者风扇可能会使用大四频供电或者使用 SATA 供电。如果你有这样的设备，你就接；没有的话就不需要管。供电线缆接驳好以后，接下来我们来接驳数据线缆。
。机箱前面板通常会有开机重启按钮、开机状态指示灯和硬盘状态指示灯，以及 USB 接口和耳机麦克风接口。这些接口都需要通过线缆和主板接驳才能发挥作用。此时我们看到机箱的背面，这一摞线材就是机箱前面板的线材，其中最宽最大的这个蓝色的接口是 USB 3.0 接口。在这张 X570 ACE 主板上有两个 USB 3.0， 其中一个在主板的右侧，一个在主板底部的中间，两个接口没有先后顺序，随便接即可。我们用底部的这个举例，将 USB 3.0 线缆从机箱底部的锂线孔穿过来，把线缆接口上的小凸起和主板接口上的豁口对齐，垂直的用力插入安插到底即可。搬回到机箱的背面，线缆接头上带有 AUDIO 或者 HDAUDIO 字样的是耳机孔和麦克风接口的线缆，几乎全部主板的音频拓展的针脚都在主板最左下角这里，它的特点是第一排的第四根针缺了一根，接口上对应的位置刚好也是闭合的。将线缆从机箱底部的锂线孔穿过来，对齐好缺针的这个位置，垂直的将音频接口插在主板上。继续翻回机箱的背面，线缆上标记有 USB 字样，外观和音频接口一样的线缆是 USB 2.0 跳线。绝大部分主板 USB 2.0 接口都是在主板下方中间的位置，主板上会有 GUSB 的英文字母标识。这块 X 5 7 0 ACE 有两个 USB 2 0的跳线接口 ，USB 2 0接口的特点是右下角缺了一根针 ，USB 线缆接头上对应的位置是闭合的。此时我们将线缆从机箱底部的锂线孔穿过来，将接口上闭合的位置和主板缺针的位置对齐，垂直的将 USB 接口安插到底。翻回机箱的背面，这个有着金属加固呈工字形的线缆是前置的 USB 3 1 3 2 Type C 跳线。看到主板这一面。在主板最下方，你可以看到一个被金属包边加固的工字形接口，它就是前置的 USB 3.1、3.2 二 Type C 跳线接口。也有部分主板会把这个接口放在主板二四并供电下面这里，具体请以实际的主板与主板说明书为准。将线缆从机箱底部的锂线孔洞穿过来，此时仔细观察线缆接头上的工字接口，你会发现其中一个角的厚度要比其他三个角要厚。看到主板上的接口，你也会发现有一个角的豁口要比其他三个角要大。将线缆接头上厚一点的这个角对准主板接口上大一点的豁口，用力垂直插入即可。这里请务必确定好加厚的方向，如果插反了则会损坏接口。继续翻回机箱的背面，最后需要接驳的线缆是开机、重启、开机指示灯和硬盘指示灯线缆，它们是这种分开的小线缆，每个头上只有一根或者两根线，接头上面会写着对应线缆的英文名。翻回机箱的侧面。绝大部分主板接驳这些线缆的位置都是在主板最右下角这里，在主板上你可以看到英文字母标识 G F P E 或者叫 F P A N E L， 它的旁边会有英文字母告诉你每根针对应的是什么类型的引脚。如果看不清，也可以参考视频中的标记或者主板的说明书，将针脚插到对应的位置上。其中开机按钮和重启按钮两根线是不分正负极的，随便插即可。硬盘指示灯和开机指示灯必须分正负极，方向不能错。口诀是左正右负。很多的机箱可能不会配备重启按钮或者硬盘指示灯，没有的线你就不需要接，有哪些线接哪些就可以。至此，机箱内除显卡供电之外的所有线缆就算全部接驳完毕了。最后，我们来安装显卡，这也是机箱里最后一个需要安装的硬件了。如果你没有购买过独立显卡，使用的是 CPU 自带的核心显卡，也就是集成显卡，那你可以直接跳过这一步，到这个时间节点看之后的教程。我们先拿起显卡，看到显卡尾部的视频接口，你会发现它们都被防尘塞塞着。为了防止防尘塞在安装以后被部分机箱 PCIe 槽中间的横杠挡住，导致拔不下来，我们需要先提前把所有视频接口的防尘塞拔出。如果你有用不到的视频接口，可以在安装完毕以后再将防尘塞重新塞回。此时将显卡摆好，在显卡左下角这块，你可以看到一个横着的长槽，它被一个黑色的塑料保护套包着。我们需要先拿走这个黑色的塑料保护套，之后就能看到显卡的 PCIe 接口了。金手指中一般有一个或者几个针脚比其他的短一截，这是正常的现象。我们需要把显卡的 PCIe 接口插到主板的 PCIe 插槽中。接下来看到主板，主板最中间横着的这个插槽就是 PCIe 插槽，用于安装显卡和各类 PCIe 设备。很多的主板会有好几个 PCIe 插槽，这些插槽的速度是不太一样的。大部分主板都是第一个插槽是速度最快、延迟最低的直连插槽，把显卡安装到这里就可以了。第二个插槽通常都是半速的，不要把显卡安装在上面。当然也有极个别例外，比如说微星的 Z97 X Power， 它有五个全长的 PCIe 插槽。最上面的插槽是从 PLX 切分出来的半速插槽，第二个插槽才是直连 CPU 的满速插槽。
，所以这张主板安装显卡是要安装在第二个槽内的。当然这是极特殊例外，百分之九十九以上的主板都是最上面这个全长槽是板速的，一般不需要特地的去看主板的说明书。将显卡的 PCIe 接口和主板的 PCIe 插槽水平对齐，注意这里先不要把显卡插下去，先比划一下位置，看一下显卡的视频接口挡板会和机箱的哪几个 PCIe 挡板发生冲突，记下会发生冲突的 PCIe 挡板的位置，然后把显卡放在一边，拿起螺丝刀拧下对应位置的机箱 PCIe 挡板的螺丝，抽走会发生冲突的 PCIe 挡板。也有部分机箱的 PCIe 挡板不是用螺丝固定的，而是焊接的一次性挡板。这种挡板拆除的话，也是利用金属疲劳的原理，向内、向外、向内、向外反复弯折几次后自行断开。注意向内弯折的时候不要刮到主板的电容了。还有部分机箱的 PCIe 螺丝固定位会有一个挡板，安装之前记得提前拧松螺丝，移开或者拆除，一会儿安装完毕以后再重新装回即可。拆完机箱的 PCIe 挡板之后，将机箱平躺放置，把主板的正面对着房屋的天花板，防止显卡在固定好螺丝之前因为重力压坏 PCIe 插槽。然后按下 PCIe 插槽最末端的塑料卡扣，之后再次拿起显卡，将显卡风扇对着机箱的底部，视频接口对着刚才拆除挡板的位置，对齐好显卡的 PCIe 接口和主板的插槽，垂直的将显卡插入 PCIe 插槽内。用力按压显卡的侧面，大概是 PCIe 槽中间正上方的位置，不要按压供电接口那边。安插到底以后，你会听到咔嚓一声，主板 PCIe 槽最右侧的黑色塑料卡扣会自动扣合，显卡的视频接口挡板的拐角也会和机箱的 PCIe 螺丝位贴合，显卡就算安插到位了。此时从螺丝配件包内找到固定电源的带帽檐的六边形大号螺丝，拧在显卡的视频接口挡板的拐角这儿，一共需要拧两颗螺丝，先拧孔洞里的这个，拧紧以后再拧紧上面的螺丝，这里这两颗螺丝可以稍微用点力拧紧，防止显卡松动。最后需要接驳显卡的外接供电。一般来说，显卡的供电接口都是在显卡侧面偏右的这个位置。我们这一次装机使用的 RTX 3090超龙，你可以看到有三个八 pin 的外接供电接口。我们转到机箱的背面，看到电源的供电线缆。电源线中六加二 pin 的这根线就是显卡的供电线，其中六 pin 可以单独使用，也可以和两 pin 合并以后变成八 pin 组合使用。需要注意的是，合并以后线缆的卡扣应该正好在组合插头的中间位置，这样合并是错误的。另外，如果需要同时用到两根六加二 pin 线缆，在组合的时候必须要保证六 pin 和两 pin 是来自同一根线缆的，使用两根线缆交叉接驳也是错误的。接驳之前，你需要提前把显卡的供电线缆从电源仓拉出来，因为我们的显卡有三个八 pin 接口，所以我们需要拉三根线出来，把六 pin 和两 pin 合并以后变成八 pin。垂直的插入显卡的供电接口中，安插到底以后，线缆上的塑料卡扣会咔嚓一下自动扣合，另外两根线缆也是如法炮制即可。至此，显卡供电就算接驳完毕了，显卡也算安装完成了。部分低端显卡可能没有额外的外接供电，那么你就无需接驳。而如果有外接供电，有多少 pin 供电就需要接多少，不能空着。比如说六 pin 就只接六 pin， 多余的两 pin 在边上挂着就可以。八 pin 就合并一个六加二 pin 接上。八加六 pin 就合并一个六加二接上，再单独接一个六 pin。八加八 pin 就合并两个六加二接上。如果是八加八加八 pin， 你就需要合并三个六加二 pin 接上。不管有多少供电接口，请务必全部插满，少接了或者没有安插到底。在开机以后，你就会看见这样一串英文，翻译成中文的意思就是让你先关机，然后把所有显卡的 PCIe 供电接上。这里还需要提醒一下，很多的电源会提供这样的一分二线缆，一根线上会有两个六加二 pin 接口。个人建议在非必须的情况下只用一个接口，另外一个挂在旁边即可。因为显卡的六加二 pin 供电里只有三组十二伏供电，每个端子能承载六到八安的电流，也就是说总计能承载二百一十六到二百八十八瓦的功耗。但实际会因为端子的压力不够、安装没有到位或者温度过高、部分厂家的线材偷工减料等等因素，导致线材的承载能力下降。实际使用不要让一根线材的承载压力超过两百瓦，否则会出现玩着玩着触发电源的过载保护，突然断电黑屏，甚至极端情况下融化线缆的外皮，发生意外危险。如果你的显卡是三零五零、三零六零这样的中低端显卡，整卡功耗也就两百瓦不到。由于 PCIe 插槽本身就可以提供七十瓦左右的功耗，所以实际需要的外接功耗只有两百瓦不到。如果显卡本身是双八 pin 的，那你是可以正常使用一分二线，用一根线缆承载全部的外接供电。但是如果你的显卡是三零八零钛、三零九零这样的高端显卡，功耗已经达到了四百瓦左右，刨去 PCIe 插槽提供的供电，外接供电还需要三百多瓦。
。如果显卡还是只提供了两个八频接口，此时你还使用一根一分二线，这一根线材就需要承载三百瓦的全部功耗，极大概率会导致线缆过载、端子熔毁。所以这种情况下必须使用两根线缆。另外还有一个比较特殊的情况，如果你显卡是三八频显卡，而且功耗很高，但是电源只给了两根一分二线，那在接驳的时候遵循如图所示的安装方法。最左侧的接口独享一根一分二线，第二个一分二线的内侧端口接显卡中间的供电接口，外侧端口接显卡最右边的供电接口。这样做是因为显卡在取电的时候会优先从离核心较近的供电接口取电，压力最高的是最左侧的这个端口，这样可以让右边的一分二线缆承载少一点的功耗。最后你会在三零九零钛以及四零系显卡上看到这样的供电接口。它是 ATX 3.0 规范中全新的十二加四频接口，也叫十六频接口，只接十二频，最多可提供四百五十瓦的功耗；接满十六频即可提供最高六百瓦的功耗。绝大多数近期新推出的高功率电源出厂就会标配十六频模组线材。如果是之前已经购买过电源的用户，也可以单独找厂家申请或者购买十六频模组线。将二乘八频接在电源模组接口的 PCIe 杠 CPU 区域中，然后把十六频插头从电源仓拉出来，将十六频对齐显卡的供电接口。注意小四频讯号线的位置上下不要搞反了，用力将供电接口安插到底。安插到底以后，塑料卡扣会自动扣合，十六频供电就算接驳完毕了。如果你的电源是非模组电源，无法更换线材，或者你懒得或者忘了去找厂家申请或者购买十六频线。你也可以在显卡包装盒内找到十六频转三乘八频或者四乘八频的转接线，一头接在显卡上，这样这个十六频就变成和之前一样的多个六加二频了，从电源拉线过来接上即可。显卡供电接驳的注意事项就算全部介绍完毕了。显卡安装完毕以后，接下来你就可以直接接上显示器和电源线，还有键盘鼠标开机使用了。如果你没有安装独立显卡，使用的是 CPU 自带的核心显卡，那就请将你的显示器接驳在主板的视频接口上。而如果你安装了独立显卡，请务必把你的显示器接驳在显卡的视频接口上，千万千万千万不要接在主板上。绝大多数主板在安装了独立显卡以后，会屏蔽主板的视频输出，接上去以后开机显示器是黑屏无信号的。等腰梯形的这个接口是 HDMI 接口，直角梯形的这个接口是 DP 接口，一些老式显卡上还会有这种白色的 DVI 接口以及蓝色的 VGA 接口。绝大多数显示器使用的都是 HDMI 和 DP 接口。如果你发现显示器的接口和显卡的接口不匹配，可以自行去网上购买各类型的转接头。比如 VGA 转 HDMI、DVI 转 DP 等等，不过记得看清楚供口和母口的顺序。比如 HDMI 转 VGA 和 VGA 转 HDMI 是两个东西，不要搞反了，并提前问一下客服兼容性的情况。HDMI 接口和 DP 接口都是用来传输视频和音频数据的，只要接口的带宽能承载起显示器的最佳分辨率和最佳刷新率以及色深，那对于绝大多数人来讲，这两个接口就没有好坏之分，用哪个都可以。但是需要注意的是，不同版本的 HDMI 和 DP 所能支持的最大分辨率和最大刷新率以及色深是不同的。如果你使用的是 HDMI， 发现达不到显示器的最佳分辨率、最佳刷新率，那就换 DP 看看；如果是 DP 达不到，那就换 HDMI 看看。关于视频接口带宽相关的科普，可以看我们的这期节目，里面有非常详细的介绍。将视频线的一头插在显卡尾部的视频接口上，接口不分先后顺序，随便找一个接即可。将另一头插在显示器底部的视频接口上，接之前记下显示器的视频接口的标号。我们接在了 DP2 上，需要记住这个 DP2 的序号。接好显示器的视频线以后，还需要再接上显示器的电源线。如果不是直接插在墙面插座，而是插在插排上的，记得提前检查插排开关有没有打开，保证插排是有电的。接好显示器的电源线和视频线以后，一定要在主机开机之前，先把显示器的电源打开。部分显卡在第一次开机没有检测到显示器开启，就不会输出视频信号。等开机以后再开也是黑屏的。为了避免麻烦，就提前打开最好。然后找到显示器的开关键，通常是在显示器的右下角或者右下角的背面，或者正中间最底部，轻轻一按即可打开。通常状态指示灯会呈现白色，显示器的背光也会亮起。此时显示器会自动在几个视频接口中搜索信号源。由于我们的主机还没开机，所以搜索不到信号源。一段时间以后，显示器会自动进入待机状态，背光会被关闭，状态指示灯通常会显示黄色或者熄灭。最后从电源的盒子内找到这样的一根三角插头的线，一头接在电源上，另一头接在你家的插座上。如果是接在插排上，同样记得检查一下插排的开关有没有打开，保证插排是有电的。之后将电源按钮从零打到一，开启电源的开关，最后按下开机按钮。
如果所有的风扇都开始转动，各种设备的灯光也亮起，说明此时电脑成功的通电了。耐心等待一到两分钟。如果你的安装全部都是正常的，各个配件也都正常工作，没有故障，那么你在画面上应该会看到如下几个画面：要么是直接进入了主板的 BIOS， 要么是画面会显示安装好的各个硬件的参数，然后按 F1 执行默认初始化，或者按 F2 直接进入 BIOS。要么是直接进入了硬盘内，但是硬盘里没有安装系统，所以提示你 boot 启动错误。以上几种情况都代表你的电脑硬件没有故障，安装也全部正常。那接下来直接安装操作系统就可以开机使用了。如果你看到的不是上述画面，而是一堆英文报错，可以尝试翻一下英文内容，看看故障原因，然后一步一步排除。如果你遇到了开机以后黑屏，那记得先检查一下显示器 OSD 菜单内视频信号源是不是你刚才接驳的那个接口。比如我们接在了 DP2 上，可以先手动更改到 DP2 上。此时如果还是无信号，可以找到主板上的 debug 灯，对应的灯光亮起则代表对应的配件故障或者安装不到位 ，CPU 灯亮则代表 CPU 安装不到位 ，CPU 供电没接或者 CPU 存在物理故障 ，DRAM 灯亮则代表内存不兼容或者内存安装不到位接触不良或者内存本身就存在物理故障 ，VGA 灯亮说明显卡安装不到位或者未接驳视频线未开启显示器。也有可能是显卡本身就存在物理故障。BOOT 灯亮则代表主机一切正常，只是硬盘内无系统。显示器此时应该会显示这样一串英文。如果显示器是黑屏，则可能是视频线有问题，或者显示器没有开启电源开关，或者视频信号源设置不对。而如果你是按下开机按钮以后，主机压根就没有反应，风扇也不转，灯也不亮，那说明你的安装可能存在某些问题。某些线缆接驳到了错误的位置，或者部分配件安装不到位，导致短路触发了短路保护，或者某些硬件存在物理故障，可以参考网上的各种方法排除一下。后续有时间我们也会制作电脑故障排除的教程视频，碍于篇幅限制，这里就不多介绍了。OK， 这期装机教程到这里就算全部介绍完毕了。我相信在未来的很长一段时间里，我们这个装机教程都会是你网上能找到的最好的教程，没有之一。这期节目花费了我们大约两年的时间，投入了大量的人力、物力和精力，总成本在六十万左右，主要是人员、工资、房租、电费等各项开支比较高，只为了给大家呈现一个最通俗易懂、覆盖最全面的装机教程。不求大家充电打赏，只求点个关注，给我们个一键三连。这是对我们最大的肯定和支持了。当然，如果你觉得看完这个视频还是觉得自己不行，不敢动手安装，我们也为您准备好了成品主机，上手即用。有需要的同学可以直接淘宝搜索“硬件茶谈”，联系店内客服下单即可。这里是硬件茶谈，我是佛良卖茶人，我们下期节目再见，拜拜。